ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പി എസ് സി തന്നെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ള ആൻസർ കീ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് സെഷനിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ കർണാടക ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏത് താലൂക്കാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഹോസ് ദുർഗ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഏതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് സമൂഹമാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് സമൂഹം ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീർ അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ആദ്യ ദിവസത്തെ സത്യാഗ്രഹങ്ങളിൽ സത്യാഗ്രഹികളിൽ പെടാത്തത് ആര് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇല്ലാതിരുന്നത് ആരാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ കെ പി കേശവ മേനോൻ ഖേത്രി ചെമ്പ് ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഖേത്രി ചെമ്പ് ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാന് അടുത്ത ചോദ്യം അറുപത്തി മൂന്നാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിലെ മികച്ച ചലച്ചിത്ര സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം അറുപത്തി മൂന്നാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിലെ മികച്ച ചലച്ചിത്ര സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കെ ആർ മീരയുടെ നോവൽ ആരാചാർ ശിവജിയെ ഭരണത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ശിവജിയെ ഭരണത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പേഷ്വ ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം ആരുടേതാണ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം നന്ദലാൽ ബോസ് ഹിത ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് വീരേശ ലിംഗം വീരേശ ലിംഗമാണ് ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് രക്തത്തിലും വർണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിരുചിയിലും അഭിപ്രായത്തിലും ധാർമ്മിക ധാർമ്മികതയിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരനുമായ ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണിത് ആൻസർ മെക്കാളി പ്രഭു അടുത്തത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും താഷ്കൻ്റ് കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും താഷ്കൻ്റെ കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ആങ് സാൽ സൂക്കി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആങ് സാൽ സൂക്കി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി അടുത്ത ചോദ്യം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പൊതുസഭയുടെ നിയമസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജ്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭയുടെ നിയമസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജ്യം ഇസ്രായേല് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മണിയാറ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ജനഹിത പരിശോധന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ പക്ഷേ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം പേ
അതിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കലയിൽ ഡാഷ് നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു ഉത്തരം ലിഗ്നൈറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു അടുത്തത് നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമാണ് നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമാണ് കോസി പദ്ധതി നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും അടുത്തത് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദേശം പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദേശം മണിപ്പൂര് ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ബോംബെ പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അല്ലേ എട്ട് വ്യവസായികൾ ചേർന്ന് നടത്തിയതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഐ എഫ് സി കോഡിന് എത്ര ഡിജിറ്റുകളുണ്ട് ഐ എഫ് സി കോഡിന് എത്ര ഡിജിറ്റുകളുണ്ട് പതിനൊന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള നിയമസഭയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചോദ്യ പേപ്പറാണിത് കേരള നിയമസഭയിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് അടുത്ത് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ജൂതപ്പള്ളി പണി കഴിപ്പിച്ച വർഷം മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ജൂതപ്പള്ളി പണി കഴിപ്പിച്ച വർഷം ആൻസർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ലോക്സഭയിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കായി സീറ്റുകൾ സംവരം സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം ലോകസഭയിലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കായിട്ട് സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദമാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇനി നിലവിലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി നിലവിലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥാപിച്ച വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏത് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥാപിച്ച വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് ഒരു കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ഒരു വാതക കുമിളയുടെ വലിപ്പം ക്രമേണ കൂടി വരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതക നിയമം ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ബോയിൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏത് ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണ് ഉത്തരം വിസരണം അടുത്തത് മുന്നൂറ് കെ താപനിലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കിലോ ജലത്തിലും ഒരു കിലോ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ താപോർജം നൽകി ഇവയുടെ പുതിയ താപനില എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ജലത്തിന് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കെയും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി രണ്ട് കെയും ആണ് വരിക വായു ഇരുമ്പ് ജലം എന്നീ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രവേഗം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ എഴുതുക വായു ജലം ഇരുമ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളിൽ ഐസോടോപ്പുകൾ ഏതെല്ലാം മൂലകങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ യഥാർത്ഥമല്ല ഐസോടോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക എക്സ് സിക്സ് താഴെ സെയിം ആയിരിക്കും അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടും സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളിൽ ആകെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളിൽ ആകെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ എഴുപത്തി രണ്ട് അടുത്തത് മീഥൈൻ എന്ന വാതകത്തിന് യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് മീഥൈൻ എന്ന വാതകത്തിന് യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് പാചക വാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം പാചക വാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം എന്നത് മീഥേനുമായിട്ട് യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് ഒരൊറ്റ എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം 
എത്ര ഉത്തരം മുപ്പത്തി രണ്ട് വ്യാവസായികമായി അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് അപ്പം വ്യാവസായികമായിട്ട് അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ ഹേബർ പ്രക്രിയ അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യൻ്റെ അക്ഷാസ്ഥി കൂടത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ ആകെ എണ്ണം മനുഷ്യൻ്റെ അക്ഷാസ്ഥി കൂടത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ ആകെ എണ്ണം എൺപതാണ് വനങ്ങളില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് വനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് ആലപ്പുഴ അടുത്തത് സ്വയം പ്രതിരോധ വൈകല്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് സ്വയം പ്രതിരോധ വൈകല്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വാതപ്പനി അടുത്തത് കേരളത്തിൽ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പട്ടാമ്പിയിലാണ് അടുത്തത് ഗോയിറ്റർ എന്ന രോഗം ഏത് ഗ്രന്ഥിയെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഗോയിറ്റർ എന്ന രോഗം ഏത് ഗ്രന്ഥിയെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ അടുത്തത് കേരള ഗവൺമെൻറ് മാരക രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത് കേരള ഗവൺമെൻറ് മാരക രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത് കാരുണ്യ അടുത്തത് വനനശീകരണം വ്യാവസായവൽക്കരണം എന്നിവ മൂലം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂട് കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം എന്താണ് വനനശീകരണം വ്യവസായവൽക്കരണം എന്നിവ മൂലം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം ഏതാണ് ആഗോള താപനം ഓങ്കോളജി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയാണ് ഓങ്കോളജി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയാണ് ക്യാൻസർ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന അപര്യാപ്തത രോഗം ഏത് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം കണ മലമ്പനിക്ക് കാരണമായ രോഗകാരി ഏത് മലമ്പനിക്ക് കാരണമായ രോഗകാരിയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം അടുത്തത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഇതിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചുമായാൽ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം ഏത് സമ്മ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക നമുക്കറിയാം ഇത് എൻ ടേംസിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ സോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് തു പത്ത് പദങ്ങളുടെ അതായത് ആദ്യത്തെ ടെൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസിന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അയാൾ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദമാണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എ പിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സമ്മ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ ആ സമ്മ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എസ് എന്നുള്ളത് സമ്മിന് യു യൂസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ സമ്മ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഏതത്തെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു സമ്മിനെ ടോട്ടൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്തു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ വരിക നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു അരിത്തമെട്ടിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ മിഡിൽ ടേം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആര് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത്തെ ടേമാണ് നമ്മുടെ ആരെന്ന് പറഞ്ഞത് സോ തേർഡ് ടേം നമുക്ക് കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ടേം നയൻറ്റീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഈസി അല്ലേ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതായിരിക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ആ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ സെവൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ടേം സെവൻ വന്നു വെച്ചാൽ അടുത്ത ടേം എന്ത് വരും തേർട്ടീൻ എന്ന് വരും 
കാരണം ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരേണ്ട അപ്പോൾ ഈ സെവനും നയൻറ്റീനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ട്വൽവ് ആണ് വരിക ആ ട്വൽവിന് നമ്മൾ രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം സിക്സ് വരും അപ്പോൾ സെവൻ തേർട്ടീൻ അടുത്ത ടേം നയൻറ്റീൻ വരും പിന്നത്തെ ടേം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും അഞ്ചാമത്തെ ടേം ആയിട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു അരിത്തമെട്ടിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആക്ച്വലി വരിക ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേമുകളുടെ ഇനി ഇത് നമ്മളങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് ആ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സംഭവം ഈസി ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഇത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുക പോയിൻറ്റിന് ശേഷം മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നമ്പറിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള ഉള്ളിലുള്ളതിന് എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് ഹോള് മൈനസ് തേർട്ടി അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തോടെ എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്താണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ വരും വൺ ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി എഗെയിൻ എന്തുണ്ട് അവിടെ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ക്യൂബ് അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ക്യൂബ് ആക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് റെസീ പ്രോക്കലിക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്താവും ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ വരും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നമുക്കറിയാം എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്താ എ റേസ് ടു എം എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇനി ഈ മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് തേർട്ടിയും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് നയൻറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്ന ഓപ്ഷനിൽ നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് രണ്ട് ആൻസേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം സിമ്പിൾ ട്രിക്സും കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ രാജുവിൻ്റെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ ഒരു സോ രാജു ഇവിടെ ഇരിക്കും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതുപോലെ അച്ഛൻ അതുപോലെ രാജുവിൻ്റെ മദർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് കോളംസ് വരച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞു ആ രാജുവിനെ കാട്ടിൽ ആറ് ഇരട്ടിയാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് രാജുവിന് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഫാദറിന് സിക്സ് എക്സ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവർ മൂന്നാളുടെയും കൂടിയും എ ഏജിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് സെവൻറ്റി അപ്പം ആ സെവൻറ്റിയിൽ നിന്നും ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെയും കൂടിയും കൂട്ടിയത് കുറച്ചാൽ അമ്മയുടെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ആ ഇവിടെ വൺ എക്സ് എന്നാണ് സോ വൺ എക്സ് സിക്സ് എക്സും കൂടിയും കൂട്ടി സെവൻ എക്സ് ചെയ്താൽ ആരുടെ വയസ്സ് കിട്ടും അമ്മയുടെ വയസ്സ് കിട്ടി ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം ഇത് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേജിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഏജുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ആ മൂന്നാളുടെ വയസ്സിലും അതായത് ഇനി അടുത്തത് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ വയസ്സും കൂടി കൂട്ടിയത് എഴുപതായിരുന്നു നേരത്തെ കിട്ടിയത് അത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാവും അതായത് എഴുപത് വയസ്സ് കൂടും അപ്പോൾ ഈ എഴുപതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാൾക്കും ചെയ്യ കയറുന്ന വയസ്സുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ
അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സെവൻറ്റി മൈനസ് സെവൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ നേരത്തെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കൂട്ടണം സെവൻറ്റി ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂട്ടണം ഇതൊന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കുറേയൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ എന്തായി എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ബൈ ത്രീ കിട്ടി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ബൈ ത്രീ കിട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഇരട്ടി വയസ്സിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ബൈ ത്രീ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ ഇതല്ല അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയണേ മകൻ്റെ വയസ്സിന് രണ്ട് ഇരട്ടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു മകൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും എയ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി സോറി എയ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെയും ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് പറ്റിക്കൂടെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ത്രീ കോമൺ ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ത്രീനെയും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ത്രീനെയും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ക്യാൻസലായി ഈ ത്രീയും ക്യാൻസലായി ബാക്കി എന്താണുള്ളത് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടൂ കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് ആൻസർ വരും അല്ലേ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും ട്വൽവ് എക്സ് വരും സോ ട്വൽവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സിക്സ് എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ സെവൻറ്റി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എന്ന് ആൻസർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യും സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പം ആൻസർ എത്ര വരിക സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇനി എന്താണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് വരുമ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് എക്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വാല്യൂവിനെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സെവൻറ്റി ബൈ ട്വൽവ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടി ആ ഈ സിക്സ് ക്യാൻസലായി ട്വൽവ് ഇവിടെ ക്യാൻസലായിട്ട് ടു വരും സോ സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരിക മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇതല്ല ആൻസർ കാരണം നമുക്കിതറിയാം ഇതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ സോ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം ആ അതിന് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പം മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൻ്റെ കൂടെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് വരിക ഇതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി റൂട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന ആൻസർ വരും സോ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് ആക്ച്വ
C option. That is 6 into 2, 12, 12 plus 1, 13, 13 by 6. In the 13 by 6 in the number answer. Now, we will ask you a question. Let's ask you a question. We will ask you a question. இதான் நம்மிட அட்த்த கொஷ்சின் சித்ரத்தில் ABயும் அது நம்மிட EAB என்ன பரண்ணலையினும் BC என்ன பரண்ணலையினும் இந்தான் சமாந்தர வரகலானும் திருக்கோனம் APBயும் திருக்கோனம் PCDயும் என்னி வட பரப்பலவு இதின்டை பரப்பலவு 9தனும் இதின்டை பரப்பலவு 4 என்னும் கிட்டிட்டுண்ட இந்த இதுக்கு Vocês paths 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
6 into 1 6 6 minus 5 ale. 6 minus 5 by 30 varum. That is 1 by 30 Appa nama 58 58 in answer nama kenda varia 1 by 30 nana varia Pendana, 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
alphabetical order la allade nammal cheyumbam engane verum item last nu ingotte le descending order la maayirukkumba a ki pagaram z b ki pagaram y angane c ki pagaram c ki pagaram x anganeyana varanad actually pashe ivide koduthirikke nokki ningalku ariyam ivide moonu letters nu moonu letter ne corresponding vena pashe ivide anju letter ne ivide oru letter missing aayittana namukku nokkumbam kaanunnathu എന്തായാലും ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ വരിക അതായത് ബിക്ക് പകരം വൈ വരും എല്ലിന് പകരം ഓ വരും അതേസമയം എക്ക് പകരം ജെഡ് വരും പക്ഷേ സിക്ക് പകരം അവിടെ വരുന്നത് എക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സിക്ക് പകരം അവിടെ എക്സ് വരും ദെൻ കേക്ക് പകരം എന്ത് വരും ആ പി എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബി ഓപ്ഷൻ അവിടെ ആക്ച്വലി വരുന്നത് സോ സിക്സ്റ്റി ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ബി വരുന്നു അടുത്ത എന്താണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എയ്റ്റി വൺ നയൻ ടു ഇനി അടുത്ത ടേം ഏതാ വരികയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി വരിക അടുത്ത നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവരുടെ ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ തൽക്കാലം നമുക്കിവിടെ എക്സ് നിർക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നെഗറ്റീവ് അല്ലേ നമ്മൾ മൈനസ് സൈനാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സോ മൈനസ് ഇവരുടെ അച്ഛൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ആ അച്ഛനെ എടുക്കാം സോ അച്ഛനെ നമുക്കിവിടെ വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അച്ഛന് വൈ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് എന്നൊരു ചാർജ് കൊടുക്കുന്നു ആൾക്ക് അപ്പം അച്ഛൻ സോ ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ മകൾ അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒരു ജെഡ് നാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം മകൾ പറയുമ്പോൾ മൈനസ് കൊടുത്തു അപ്പം ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരാളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എന്ന് പറയും ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയാണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ആരാ വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കണേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വരെ ആ ഒരു മാസത്തിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ അതിൽ എത്ര ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അത് ഓരോ മന്തിലും എത്ര ഓഡ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുള്ളത് നോക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് വരുന്നതിൽ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസമുള്ളതിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് മൊത്തം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും ആ ആൻസറിന് എഗെയിൻ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഈ ശനിയാഴ്ചേൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ അടുത്ത എന്താണ് സീറോ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഡാഷ് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ടേം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ടേം ടു ടെൻ ആണ് അവർ ടു ടെൻ ഇനി എന്താണ് എ എന്നത് പ്ലസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആ ഇക്വേഷനിലകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേമിലകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റി ഡി ഡി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിവിഷൻ ആണ് സോ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ഇനി എന്താണ് സി എന്നാ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ സോ സി എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സി എന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലകത്തേക്ക് വരുന്ന വാല്യൂസിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് വരിക ബി ആണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നിവർ വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ബി എഫ് ആൻഡ് സി യുടെ ഇടയിൽ എ ഇ ആൻഡ് ഡി യുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ എഫ് ഡി യുടെ ഇടത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എ ആൻഡ് എഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരാണെന്ന ചോദ്യം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മളത് വരച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡി ആണ് അടുത്തത് ഫിഷ് എന്നതിന് നമുക്ക് സ
എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക സെവൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ സെവൻറ്റി എന്നാണ് ആൻസർ വരിക അടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയുടെ അമ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിൻ്റെ അമ്മയാണ് എ അടുത്ത എന്താണ് ബിയുടെ മകളാണ് സി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു ബിയുടെ മകളാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയെന്താ സിയുടെ ഭർത്താവാണ് എഫ് അപ്പോൾ സിയുടെ ഭർത്താവാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇനിയെന്താണ് എയുടെ ഭർത്താവ് ജിയും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ആര് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എയുടെ ഭർത്താവ് ജിയും ബി എയുടെ സഹോദരിയുമാണ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയണത് എയുടെ സഹോദരിയാണ് ബി എന്ന് പറയണത് എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ സഹോദരിമാരാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ജി എന്ന് പറയണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ജിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കും അച്ഛനല്ലേ ഇതുണ്ടോ ഭർത്താവാണ് മകനാണ് പറയുമ്പോൾ ഇതേ മ അച്ഛനാണ് ജി എന്ന് പറയണത് അച്ഛനാണ് വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ അടുത്ത എന്താണ് ആ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് നോക്കാം ഷട്ട് ദ ഡോർ ഈസ് എ ഓർ ആൻ സെൻറ്റൻസ് ഷട്ട് ദ ഡോർ ഈസ് എ ഓർ ആൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ഓർഡർ ആവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്തിലാ വരിക ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിലാണ് വരിക അടുത്ത എന്താണ് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻ ഓയിൽമെൻറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡാഷ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റ് അതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഓയിൽമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് അരുൺസ് ഫാദേഴ്സ് എൽഡസ്റ്റ് ബ്രദർ ഈസ് ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് അരുൺസ് ഫാദേഴ്സ് എൽഡസ്റ്റ് ബ്രദർ ഈസ് ഹിസ് ഫാ ഈസ് ഫേവറേറ്റ് അങ്കിൾ അല്ലേ അച്ഛൻ്റെ ഏട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരുണ്ട് ആരായിരിക്കും അങ്കിളായിരിക്കും അടുത്ത എന്താണ് ക്യാൻ യു ലെൻറ്റ് മീ എ പെൻ പ്ലീസ് ക്യാൻ യു ലെൻറ്റ് മീ എ പെൻ പ്ലീസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക യെസ് യു ക്യാൻ അടുത്തത് സ്പീക്കർ ഡ്രൂ ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് ഡാഷ് ദ ബേണിംഗ് ഇഷ്യൂസ് to the burning issues one who talks in sleep urakkathil samsarikkunna aalane endha vilikya somniloquent somniloquent adutha the train started after we dash for about an hour the train started after we dash for about an hour had played we had played for about an hour he would not have failed if he dash enough money he would not have failed if he dash enough money if he had had enough money at the a government controlled by the rich a government controlled by the rich in the area plutocracy in our area Write the correct meaning of the idiomatic expression a big bug. A big bug in the correct meaning of the idiomatic expression. A big bug. A person of importance. Aduthad. The correctly spelt word below is. The correctly spelt word below is. Discrimination. The opposite of innocent is. Opposite of innocent. innocent guilty antonym anale guilty the rider dash his horse to victory the rider dash his horse to victory rider rode his horse one of the men dash reached the top of the mountain 
one of the men dash reached the top of the mountain has reached the top of the mountain she has finished her work she has finished her work has in she option a he ordered his servant he ordered his servant to go home the leaves dash as the wind blow the leaves dash as the wind blew result option a result a bird in hand is worth two in the a bird in hand is worth two in the bush at the, the marriage party dash at dawn the marriage party dash at dawn set off the president was specially happy to visit the school because it was his the president was specially happy to visit the school because it was his alma mater it was his alma mater amma kunnine oppam sorry amma kunnine appam koduthu adi varita padam ed vibhaktiyil pedunu അപ്പോൾ അതിൽ കുഞ്ഞിന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിഭക്തിയിൽപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം പ്രതിഗ്രാഹിക സന്ധി നിർണ്ണയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് റിക് പ്ലസ് വേദം ഋഗ്വേദം റിക് പ്ലസ് വേദം ഋഗ്വേദം ഓപ്ഷൻ ബി ലോപസന്ധി അടുത്തത് പൈതാഹം എന്നത് ഏതിൻ്റെ പര്യായമാണ് പൈതാഹം എന്നത് ഏതിൻ്റെ പര്യായമാണ് വിശപ്പും ദാഹവും നിലാവിൻ്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് ഏത് നിലാവിൻ്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് പനിമതി അംബികാസുധൻ മാങ്ങാടിൻ്റെ എൻ മഗ ജെ എന്ന നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് നീലകണ്ഠൻ മഹാശ്വേതാദേവിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ വർഷം മഹാശ്വേതാദേവിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ മാലി എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ മാലി എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ വി മാധവൻ നായർ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ തെറ്റായ ഭാഗം ഏത് സ്കൂളും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഓരോ കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കണം സ്കൂളും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഓരോ കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കണം സി അല്ലേ ഓരോ കുട്ടികളും എന്ന് പറയില്ല അടുത്തത് പുതിയ കിണറ്റിൽ വെള്ളം തീരെയില്ല എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം എന്താണ് പുതിയ കിണറ്റിൽ വെള്ളം തീരെ ഇല്ല അപ്പം എന്തു പറയാം ദർ ഈസ് എ ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ ന്യൂ വെൽ ദർ ഈസ് എ സോറി ദർ ഈസ് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ ന്യൂ വെൽ അടുത്തത് ടു ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്താണ് ടു ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് രഹസ്യം പുറത്തറിയിക്കുക അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്രയുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നമ്മൾ എന്തായാലും എൽ ഡി സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഡെയിലി ഡെയിലി വൈസ് ക്ലാസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് സി അഗെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മറക്കണ്ട ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്